നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോട്ടോസിസ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പോട്ടോസിസ് ആണ് അപ്പോട്ടോസിസിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കും പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലറായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ലുകൾ ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും എണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമല്ല വലിയൊരാളുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ ഈ സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി മുതിർന്ന ഒരാളുടെ സെല്ല് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള സെല്ലുകൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ച അന്ന് മുതലുള്ള സെൽസ് അല്ല മറിച്ച് സെല്ലുകൾ കാലക്രമേണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സെല്ലുകളും ഡെഡ് ആവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരം ടോട്ടലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് അഥവാ അപ്പോട്ടോസിസിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെല്ലുകളെ നിലനിർത്തി ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ഒഴിവാക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോട്ടോസിസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഒരാളുടെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോട്ടോസിസ് അപ്പോട്ടോസിസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ ഒരാളുടെ സെല്ലിൽ ഗ്രോത്ത് സിഗ്നലുകളുണ്ട് എപ്പോഴാണോ ഗ്രോത്ത് സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോട്ടോസിസ് സംഭവിക്കും ഒരു സെല്ലിലെ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സെൽ സൂയിസൈഡ് മെക്കാനിസമാണ് അതായത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഡെത്ത് ആ സെല്ല് കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സൂയിസൈഡ് സെൽഫ് ഡെത്ത് ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ് അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഡെത്ത് അവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ സെല്ല് സ്വയം ഒരു ഡെത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ സെല്ല് സ്വയം ഡെഡ് ആവേണ്ടതുണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സെല്ല് വന്ന് ഒരു സെല്ലിനെ ഡെഡ് ആക്കിയാൽ കിൽ ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് വിളിക്കില്ല കാരണം അതൊരു തരം കില്ലിംഗ് ആണ് സെൽഫായിട്ട് ഒരു സൂയിസൈഡ് മെക്കാനിസം നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അപ്പോട്ടോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രിൻസിക് മെക്കാനിസം സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്ട്രിൻസിക് അതായത് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രിൻസിക്കും എക്സ്ട്രിൻസിക്കും വിശദീകരിക്കാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അപ്പോട്ടോസിസിന് വേണ്ടി ആ സെല്ല് തന്നെ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കാം ഇൻട്രിൻസിക് അപ്പോട്ടോസിസ് ഓർ ഇൻട്രിൻസിക് മെക്കാനിസം ഇനി അല്ല ഒരു പ്രോസസ് അതായത് അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആ സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ വന്ന് ആ സെല്ലിന് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് മെക്കാനിസം ആസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മെക്കാനിസം വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എനിവേ എന്താണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് ആയാലും എക്സ്ട്രിൻസിക് ആയാലും ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയും പോകുന്നത് സെല്ലിലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം 
അപ്പോട്ടോസിസ് ഒരു സെല്ലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ആ സെൽസിനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്ന ആ സെല്ലിൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈംസ് എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സെർട്ടൻ എൻസൈംസ് ആർ പ്രസൻ്റ് ഇൻ എ സെൽ വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദയർ ഡാമേജസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കാസ്പേസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവർ നമ്മുടെ സെല്ലിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ സെല്ല് ലൈവായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ല് ലൈവാകേണ്ട സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാസ്പേസ് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ആ സെല്ലിൽ ഒരു പ്രോ എൻസൈമായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ പ്രവർത്തിക്കില്ല എപ്പോഴാണോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഡെത്ത് അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ഈ സെല്ലിനെ കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആവേണ്ടത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കാസ്പേസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ കാസ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റീൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് സിസ്റ്റീൻ അതൊരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്താ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിലെ പ്രോട്ടീനുകളെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റീൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാസ്പേസ് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമുകൾ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിലെ ഡി എൻ എസിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ സെല്ലിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നീട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെയും ക്രൊമാറ്റിൻ്റെയും കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും അതിനുശേഷം മെമ്പ്രൈനുകളിലും ന്യൂക്ലിയസിൻ മെമ്പ്രൈനുകളിലും സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മെമ്പ്രൈനിലും ബ്ലബ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ സെല്ലിന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കും ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെല്ലിലെ കാസ്പേസുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് സ്മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡിറൈവ്ഡ് ആക്ടിവേറ്റർ ഓഫ് കാസ്പേസ് ഇതാണ് കാസ്പേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം കാസ്പേസ് ആ സെല്ലിനെ ഡെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലോട്ട് പോകും അതിനു മുൻപ് ആരൊക്കെയാണ് ഒരു സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഡെഡ്ത്തിൻ്റെ ടൈമായി എന്നൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പ്രോസസ് ആ സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഫാസ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് എൻ കെ സെല്ലുകളിലാണ് എൻ കെ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് എൻ കെ സെൽസ് മറ്റൊന്ന് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായും ഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ എത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തത് പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആരാണ് പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലെ ഒരു ജീൻ ക്രോമസോമിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എയിലെ ഒരു പാർട്ടായ പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഒരു സെല്ലിനുള്ള നിർദ്ദേശം ആ സെല്ലിൻ്റെ അപ്പോട്ടോസിസിനുള്ള ടൈം ആയി എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇതാണ് അപ്പോട്ടോസിസിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ അപ്പോട്ടോസിസിന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ട് ഇനീസിയേഷൻ മൂന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ നാല് ഡിസ്പോസൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇനീസിയേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഫേസുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് 
അതിലൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദി സെൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ പോറ്റോസിസ് സിഗ്നൽസ് മേ ബി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദി സെൽ ഓർ വിത്തിൻ ദി സെൽ ഇതിനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ് ടി എൻ എഫ് പോലുള്ള സിഗ്നലാണ് ഒരു സെല്ലിനെ അതിൻ്റെ അപ്പോട്ടോസിസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മെസ്സേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യേഷൻ ആ ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാം കാസ്പേസ് പത്തോളം പ്രോട്ടിയോലിറ്റിക് എൻസൈമുകളുടെ ഗ്രൂപ്പാണത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഡെത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അപ്പോറ്റോസിസിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലുകൾ വരുമ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവായി കിടന്ന കാസ്പേസ് പ്രോ എൻസൈമുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ശേഷം ആ സെല്ലിനെ കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ സെല്ലിൻ്റെ സ്വയം ഡെത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണോ അപ്പോട്ടോസിസിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണോ അപ്പോട്ടോസിസ് നടത്തേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്സ് പൂർണ്ണമായും നടത്തുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം അത് ഡിസ്പോസൽ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്പോസൽ ഒരു അപ്പോട്ടോസിസിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പോട്ടോസിസിന് വിധേയമായ സെല്ലിൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഡിസ്പോസൽ ബോഡിയിലെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് അവർ പോയി ആ സെല്ലുകളെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോട്ടോസിസിലൂടെ സെല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജസ് സംഭവിച്ച് സെല്ലുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇൻഫ്ലമേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അതായത് സെല്ല് ഡെഡ് ആവുമ്പോൾ സെല്ല് ഡാമേജസ് ആകുമ്പോൾ സെല്ലിലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെല്ലിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് മറ്റു സെല്ലുകളിലോട്ട് പോയി ആ സെല്ലുകൾക്കൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ല കാരണം അവർ ബ്ലബ്സായി മാറിക്കൊണ്ട് ആ ബ്ലബ്സിനെ ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലുകൾ പോയി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഒഴിവാക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒരു സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോട്ടോസിസ് സമയത്ത് ഒന്നാമത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് പെരിഫറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ അതായത് ആ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് സെല്ലിലുണ്ടാകുന്ന ക്രൊമാറ്റിൻസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പെരിഫറിയിലോട്ട് മാറി നിൽക്കും രണ്ടാമത്തത് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എസ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ പോയി ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അവർ കണ്ടൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയും അടുത്തത് ശ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ന്യൂക്ലിയസ് ചുരുങ്ങുകയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായി മാറുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ബ്ലബുകൾ ഫോം ചെയ്യും ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലബ്സ് ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു സ്രിങ്കേജ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടൻസിലെ ലോസ് സംഭവിക്കും ദെൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ ബ്ലബ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് സെൽസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായി മാറുന്നത് That fragmented pieces are phagocyte, phagocyte by some phagocytic cells. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് 
അപ്പോട്ടോസിസ് ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ലെവൽ റെഗുലേഷൻ അറ്റ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ലെവൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എൻ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് സിഗ്നൽ ഓർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ റീച്ചസ് ദി സെൽസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെറ്റൈൻ ഡെത്ത് സിഗ്നൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഡെത്ത് എന്ന സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ റിസെപ്റ്ററിന് മേലെ ഈ സിഗ്നൽ എത്തുന്നു ദെൻ ദ സെൻഡ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽസ് ടു സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ റെഗുലേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സൈറ്റോപ്ലാസം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും but some proteins inhibit that cell growth idile ee growth ne inhibit cheyna chila factors for example cytochrome c or example aanu ivar mitochondria ile ionic imbalance undakum engane nu vachal mitochondria ide membrane le permeability kootum membrane permeability increase aayi kaynal അയോൺസിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് സംഭവിക്കും അതിനുള്ളിലും പുറത്തും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രി ഉണ്ടാവും ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനൊരു ഇമ്പാലൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ മറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസിലും മൈറ്റോകോണ്ടറി പോലുള്ള മറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസിലും ഈ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദർ ബൈ ദാറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ലെവലിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേഷൻ അറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ലെവൽ ന്യൂക്ലിയർ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നമുക്കൊരു ജീൻ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഇത് ഡാമേജ്ഡ് സെൽസിൽ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡാമേജസ് ന്യൂക്ലിയസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിലോ ഡാമേജസ് സംഭവിച്ച ഒരു സെല്ലിൽ ഈ പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് അപ്പോട്ടോസിസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് നോർമൽ സെൽസ് നോർമൽ സെൽസിൽ സമയമായാൽ ആ സെല്ലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാം ശേഷം പുതിയ സെല്ലുകളെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്പോസിൽ ഓഫ് ദി സെൽസ് വിച്ച് ഓക്യൂപ്പൈ റോങ് പൊസിഷൻ ഓർ റോങ് ടൈം ചില സെൽസ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എവിടെയാണോ അവർ അവരുടെ അവരുണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ അവരെത്തേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയല്ല റോങ് ആയ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവരെത്തി അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയ ടൈമിൽ അവരെത്തി ആ ഒരു ടാർജറ്റ് സെല്ലിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അവരവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അപ്പോറ്റോസിസിലൂടെ അവരുടെ സെൽഫ് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മറ്റൊന്ന് അവോയ്ഡ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽഫ് സെല്ലുകളെ നമ്മുടേതായ സെല്ലുകൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രകാരം ഓൺ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ സെൽസിനെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിലൂടെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഡ് ആയ സെല്ലുകളെ ഇവർ നശിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് ഓർ ഡാമേജ്ഡ് ഓർ എക്സസ് സെൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ 
ഡാമേജ്ഡ് ആയ സെല്ലുകളെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മറ്റൊന്ന് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെൽസ് സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൽ ആ വൈറസിന് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ഡെഡായ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻ ആ ആ ഒരു വൈറസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോട്ടോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോട്ടോസിസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് അപ്പോട്ടോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എംബ്രിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഫീറ്റസ് അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വെബ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വെബ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപായി നശിച്ചു പോവും ഇവിടെ സെൽസാണ് ഉണ്ടാകുക അവ നശിച്ചു പോവും ഏത് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ അപ്പോട്ടോസിസിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയ ഫിംഗേഴ്സ് ഉള്ളത് ആരിലാണോ ആ ഒരു അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കാത്തത് അവർക്ക് ജോയിൻ്റഡ് ആയ വെബ്ഡ് ആയ ഫിംഗേഴ്സ് കാണാം അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു സെൽ ആ വിരൽ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പോലെ ജീവിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് എംബ്രോയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും മറ്റൊന്നിൻ്റെ നശിക്കലുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് മുള്ളേറിയൻ ഡെക്റ്റ് അതുപോലെ വോൾഫിയൻ ഡെക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണോ ആ കുട്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവരുടെ ജെൻഡർ സെക്സ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കണം ആ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണല്ലോ തൈമസ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം അതിലെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊരു അപ്പോട്ടോസിസിലൂടെയാണ് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തും മറ്റും ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ സെല്ലിലെ അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഓൺ ആവുന്നു അതോടെ ആ സെല്ല് നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോട്ടോസിസ് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പോട്ടോസിസ് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് സെല്ലിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കൃത്യമായി അപ്പോട്ടോസിസ് നടന്നു എങ്കിലോ സെൽ മാസുകൾ അവിടുന്ന് നശിച്ചു പോകും ഇത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജ്ഡ് ആയ ഡി എൻ എസ് ഉള്ള സെൽസിനെ അപ്പോട്ടോസിലൂടെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെൽസിനെ നമുക്ക് അപ്പോട്ടോസിലൂടെ നശിപ്പിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോട്ടോസിൻ്റെ 
യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അപ്പോട്ടോസിസ് പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് ഇത്രയാണ് അപ്പോട്ടോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി